তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে মধুপূর্ণিমারি আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ আজ বারোই রবিউল আউয়াল মুসলিম উম্মার জন্য একটি বিশেষ দিন এবং আজ এই বিশেষ দিনে আমরা একটি বিশেষ আয়োজন নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি সেটি হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের প্রিয় খাবারের দুটো খাবার এখানে আমরা রন্ধন করার প্রণালী এখানে প্রদর্শন করব ইনশাল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রিয় এই বিশেষ খাবারগুলো প্রস্তুতির জন্য আমাদের মধ্যে আছে সেলিনা ইউসুফ খান আসসালামু আলাইকুম আপা ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু কেমন আছেন আপা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজ আমাদের কি প্রস্তুত করে দেখাবেন রাসুল সাল্লামের যে বিশেষ আজকে গৃহ হয়ে আসলে অপেক্ষা করছি আজ আমি হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের প্রিয় খাওয়া শারিত আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো শারিত বানাতে যা যা লাগবে খাসির মাংস পাঁচশো গ্রাম তেল চার টেবিল চামচ তেজপাতা লং দারচিনি বড় এলাচ ছোট এলাচ আস্ত রসুন পরিমাণ মতো আদা বাটা রসুন বাটা হলুদ গুঁড়া জিরার গুঁড়া কালো গৌরমরিচ গুঁড়া লবণ শুকনো মরিচের গুঁড়া কাঁচা মরিচ কুচি টমেটো পেস্ট ধনিয়া পাতা কুচি লেবু টমেটো কাটা পেঁয়াজ কাটা সবজি গাজর লাউ আলু বিসমিল্লা করে শুরু করি প্রথমে আমরা চার টেবিল স্পুন তেল দিব আমি আমার মানে বেশি ইয়ে করছি না বেশি তেল তেল দিতে চাচ্ছি না কম চার টেবিল স্পুন তেল দিলাম একটু এবার একটু একটু গরম মশলা দিব আচ্ছা দুই দুইটা দারচিনি এ তিন চার চার পাঁচটা লং এ দুইটা তিনটা এলাচ আচ্ছা একটা বড় এলাচ একটু ভেঙে দেই ভেঙে দিলে একটু বড় এটা বের হবে আর কয়েকটা তেজপাতা হ্যাঁ আচ্ছা বড় এলাচ একটি দিয়েছে একটা হ্যাঁ বেশি দেওয়া যায় না গরম বড় এলাচ একটু ইয়ে বেশি তো এটা বোধ হয় গন্ধটা খুব হ্যাঁ এটা খুব তীব্র হ্যাঁ আচ্ছা এটা শুধু একটা দিয়ে একটা দিয়েছে আর এখান থেকে তিনটা দিয়েছি আর লং চার পাঁচটার দারচিনি কয়েকটা এখন আমরা এটা একটু করে একটু করে ফ্রাই করি হ্যাঁ আচ্ছা আমি করে দিই নি করুন হ্যাঁ আসলে আল্লাহর রসুলও আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করেছেন যে কোনো কাজে আমরা আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিস্মিল্লা করে শুরু করা রসুল্লার একটা খাওয়ার একটা প্রিয় খাওয়ার আজ আমরা রান্না করতে পারছি সবাই দর্শকদের দেখাতে পারছি বিরাট আমি এখানে আটটা কোষ রসুনের কোষ রসুনের কোষ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা একটু ভালো করে নেবেন হ্যাঁ এখন কি দিব আপা তারপর আমি একটু পেঁয়াজটা দিব অন্যতম প্রিয় খাবার ছিল খুব পছন্দ করতেন মাংস কিন্তু উনি সেরকম ভাবে খেতে পারেননি মানে উনি তো খুবই একটি অভাবী অবস্থাতে ওনার জীবন কাটিয়েছেন প্রাচুর্যকে উনি কখনোই পছন্দ করতেন না কিন্তু এটা ওনার একটি খুবই প্রিয় খাবার ছিল 
এবং বেশ কয়েকটি হাদিসে আমরা পাই এটা যে এই সারিদ খেয়েছেন এবং সারিদকে একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট খাবারও বলা হয়েছে হাদিসে সারিদ এই খাওয়াটা আসলে আমার খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা খাওয়া আমরা আগে কোনোদিন ভালো করে বুঝতেও পারতাম না জানতাম না তার মানে দর্শকদেরও এটা কোনোদিন উপহার দিতেও পারি নাই তা আজ এটা দেখো নিজেও আমারও ভালো লাগছে আবার আজকে সবাই জানতে পারলো যে এরকম একটা খাওয়া আছে সারিদ গ্রামে गभर कृतज्ञता মশলা আসলে বেশি বেশি না অল্প অল্প মশলাই দিব আমরা আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি যে প্রতি কাজে বিসমিল্লা এটা বরকত নিয়ে আসে আল্লাহর নামে গোলমরিচ গুঁড়াও হাফ টি স্পুন আচ্ছা হ্যাঁ এটা আদা টি স্পুন জিরার গুঁড়া আচ্ছা জিরার গুঁড়া তাহলে আমরা হলুদ দিলাম গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম सब नहीं भाची एब सुंदर घ्राण बेर हमदुल्ला যদিও এখন আমরা রান্নার মাঝপথেও আসিনি এই মরিচটা একটু দর্শক মন্ডলী দেখেছেন নিশ্চয়ই এটা মিহি করে গুড়া পড়া না একটু মানে একটু একটু টুকরো টুকরো আছে এটা আপনারা অনেকেই চিনেন এটা লাল শুকনো মরিচকেই করা হয়েছে দিলাম হ্যাঁ এক চামচ উনি দিয়েছেন আরো সুন্দর ঘ্রাণ বেরোচ্ছে এখন একটু লেবু রস দিব খুবই একটা বিশেষত্ব আছে এই রান্নাটা দেখছি এখানে আবার লেবুর রস যেটা বাংলাদেশি রান্নায় আমরা খুব একটা ব্যবহারই করি না তাই না এটার ঘ্রাণটা আরও অন্যরকম হয়ে আরও সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা দুই পিস লেবুর রস দেওয়া হয়েছে रखले मोटामुटी सब जिन সামনে রুটি বা গোস্ত এইগুলো খাদ্য আসলে ওনার একটু মন খারাপ হয়ে যেত কেননা রাসুল্লাহ সাল্লাম খুবই পছন্দ করতেন কিন্তু ওনার জীবদ্দশায় উনি বেশি এটা খেতে পান খাওয়ার সুযোগ ঘটেনি এখানে দেড় লিটার মতো পানি আছে আচ্ছা আর এটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য অনেক একটু সময় লাগবে যার জন্য আমি পানিটা একসাথে দিয়ে ছোটো ছোটো করে বসিয়ে রাখব আচ্ছা ढका दिए 
মৃদু আছে বসিয়ে দিয়েছে একটু অপেক্ষা করতে হবে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমাদের সবজিগুলি সবজিগুলি প্রথমে একটু আলু দিব আচ্ছা আলুটা একটু সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে একটু আলুটা দিয়ে একটু পাঁচ মিনিট একটু সিদ্ধ করে নিব আমাদের ভালো লাগে আর এটা হজমেও ভালো লাউটা খেতেও ভালো এবং শরীরের জন্য অনেক ভালো আসলে রসুল্লা সাল্লা সাল্লাম যেগুলি পছন্দ করতেন আসলে সত্যি ওগুলি সুব উপকারি খাওয়া এখানে আসলে মশলাটাও অনেক কম একদম সম্পূর্ণ অল্প অল্প মশলা দিয়ে আমরা এই জিনিসটা রান্না করেছি তো এখন আমরা লাউটা আর ইয়েটা গাজরটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এটা দেওয়ার পরে একটু হালকা করে দিয়ে দিলাম আসলে তো যে কোনো ঝোল তারপরে লাউ যে এর মধ্যে তো অনেক পানি জাতীয় আছে যেটা শরীরের যে পানি শূন্যতা এটাকে অনেক একটু ছোট আছে আবার বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রেখে দিব আমরা আচ্ছা তাহলে আবার ঢাকা দিয়ে দেই হ্যাঁ যদি একটু ঝোলটা যদি বেশি কমে যায় তাহলে অল্প একটু পানি দিতে পারেন আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই কারণ আমরা ওনারা উনি একটু পাতলা ঝোলেরই খাওয়া পছন্দ করতেন এগুলো কি একদম এভাবেই থাকবে না ডুবে থাকবে হ্যাঁ একটু আস্তে আস্তে গলে যাবে নরম হয়ে যাবে গলে তো আর একটু আমাদের এখন মোটামুটি রান্না করা শেষ আমরা এখন পরিবেশন করব হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর রান্না হয়েছে এর পরিবেশনার জন্য আসলে দুরকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে রাসুল্লাহ সাল্লাম একটি করেছেন যে সেখানে রুটি ভিজিয়ে ওটার উপরেই এই শাড়িটা দেয়া হতো আর একটি হলো শুধু শাড়ি থাকতো ওখানে উনি আবার রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেটা নিয়ে ঝোলের সাথে মিশিয়ে খেতেন তো দু রকমই পরিবেশন আমরা আজকে দেখাবো তাই না এখন আমরা নান দিয়ে এটা পরিবেশন করব আটা রুটি দিয়ে অনেকে খায় এই যা যেরকম ভালো লাগে সেভাবে আপনারা খেতে পারেন আমি এখানে নানটা কেটে ছোটো ছোটো পিস করে নিচ্ছি আচ্ছা আপনি কেটে নিচ্ছেন প্রথমে ও কেটে তারপর এটা প্রথমে ছোটো ছোটো করে পিস করে ওনারা ওই সময় ঝোলের মধ্যেই দিয়ে দিতেন এর উপরে ঝোল আর সবজি ওয়ালা মাংসটা দিয়ে দিলেন সেটা এক ধরনের পরিবেশনা হবে এবং হাদিসে খুব সুন্দর বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাম এই শাড়িতে বিশেষ করে কদু আমরা যেটাকে লাউ বলি সেটাকে উনি খুঁজে খুঁজে খেতেন তো এটা শোনার পর আরও ভাল লাগছে যে আজকে এখানে লাউ বা কদুই দেয়া হয়েছে যেটা রাসুল্লাহ সাল্লামের খুবই প্রিয় খাবার তাহলে আমরা একটু এখন পরিবেশন করি দুইটা দুই রকম দুইভাবে পরিবেশন করতে পারি আমরা এটা কিন্তু খুবই রুচিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার যেটা রাসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসতেন এবং আজকে এটিএন বাংলার বদৌলতে কিন্তু আমরা এটা জানতে পারলাম এই ধরনের রান্নার প্রোগ্রাম আগে আসলে কোথাও হয়নি তো দর্শক মণ্ডলী আপনারা আজকে জানলেন এটা কিন্তু আপনারা মাঝে মাঝে করে খাবেন এবং আমার মনে হয় এটা যদি আপনার বাচ্চাদের জন্য ঝাল মনে হয় মরিচটা একটু কমিয়ে দিবেন তাহলে সন্তানেরা খেতে পারবে এবং তারাও জানবে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম এটা ভালোবাসতেন ওনার ভালোবাসার খাবার আমরা জানলাম এবং আমরাও খাবো ইনশাল্লাহ যেটা অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য বাচ্চাদের জন্য খুবই রুচিকর হবে এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হবে ইনশাল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিসে এসেছে যে তিনি পাকস্থলীর তিন ভাগের এক অংশ ভরতেন খাবার দিয়ে 
বাকি তিন ভাগের এক অংশ পানি এবং বাকি তিন ভাগের এক অংশ খালি রাখতেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যাতে সহজ হয় তো আমরাও জানি যে ওনারা আসলে একটি জায়গায় একসাথে বসে একই পাত্র থেকে খেতেন এবং এটাতেই বারকাত এবং হাদিসেও এসছে যে দুইজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট যেহেতু আমরা সবাই পেট পুড়ে তখন খাবো না তখন কিন্তু আসলে খাবারে বরকত আরও বেড়ে যায় এটাও আমরা ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিস করতে চেষ্টা করব এরপরে আপাত তাহলে আমরা আর কি দেখব কি বানাবো এখন আমরা আরেকটা উনি খাওয়ার পরে একটা সবসময় একটা মিষ্টি জিনিস খাওয়া পছন্দ করতে হ্যাঁ তাই আজকে আমরা এটার পরে একটা তালবিনা নামে একটা মিষ্টি আচ্ছা দিনই মিষ্টি ডেজার্ট যেটা খেজুর দিয়ে উনি করতেন খুব আবার খুব ওনার খুবই পছন্দের এটা আজকে ওইটা আমরা করে দেখাবো ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক চলুন দেখি তালবিনা কি করে বানাতে হয় এটা আমরা শিখে নেই তালবিনা তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগবে বাল্লি পাউডার তরল দুধ খেজুর সাগুদানা এলাচ কাঠবাদাম পেস্তা বাদাম এখন আমরা এটার প্রণালীটা অর্থাৎ রন্ধন প্রণালীটা আপা আপনার কাছ থেকে দেখবো ইনশাল্লাহ আমরা এখন তাহলে শুরু করি আমরা ওয়ান ফোর্থ কাপ বার্লি এটা বার্লি পাউডার যেটা এটা আস্ত বাল্লিও পাওয়া যায় আস্ত বাল্লি পাইনি দেখে আমি বাল্লি পাউডার দিয়ে আমি এটা তালবিনাটা করেছি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওনারা তা আস্ত বাল্লি দিয়ে বানাতেন আপনি যদি আস্ত বাল্লি দিয়ে বানাতে চান তাহলে এটা এক রাত আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে পরের দিন সকালে আপনি এটা প্রস্তুত করতে হবে তাহলে আমি এখানে আমি পাউডার দিয়ে যখন বানাচ্ছি তো এটা একটু 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 ডিফারেন্ট করে অন্যরকম করে বানাতে হবে তো এই বার্লি পাউডারটা আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ নিলাম আমি দুই কাপ দুধ এখানে একটু ঠান্ডা বালিটা একটু ঠান্ডা হলে এখানে দিয়ে দিব এটা বোঝা যাচ্ছে খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার হচ্ছে কেননা দর্শক মণ্ডলে আমরা জানি যে রাসুল্লাহ সাল্লাম দুধও খুব পছন্দ করতেন এটা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে এবং উনি এতটাই পছন্দ করতেন যে এই ধরনের পানীয়কে উনি অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন এটা বেশ জোরে একটু নাড়া দিতে হবে এটা দিয়ে তাহলে জিনিসটি খুব ভালো করে মিশে যাবে এবং এই মিশাটা খুবই জরুরি নতুবা এই দানাটা আরও বড় হয়ে না দানা যদি থাকে তাহলে মানে এটা মানে শক্ত হয়ে যাবে চুলে বসানোর আগে ভালো করে মিক্স করতে হবে আমাদের তারপর চুলে বসাবো খেতে আর ভালো লাগবে না তখন চুলে বসিয়ে দেবো বিসমিলা করে মিশানোর পরে এটা আমরা চুলো দিয়েছি এখানে আমরা দিয়েছি তাহলে এখনো নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা দুধ দিয়েছি আর বাড়লি দশটা খেজুর নিয়েছি আমি এই খেজুরটাকে আপনি ভালো করে ধুয়ে বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন না এই মাঝখানে কেটে বিচিগুলি ফেলে ভালো করে দেখে নেবেন যেন পোকা কিছু না থাকে আর কি এটা খুবই দরকার যেন অনেক সময় আমাদের দেশে খেজুরগুলিতে অনেক সময় একটু পোকা টোকা থাকে ভালো করে পরিষ্কার করে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব এখানে আমরা কোনো চিনি ব্যবহার করছি না এই খেজুর দিয়ে আমরা এই সম্পূর্ণ মিষ্টি জিনিসটা তৈরি করব তো ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে এই খেজুর দিয়ে তৈরি ডেজার্টটা এবার আমরা একটা এক চামচ এখানে সাগু দিয়ে দিই এক চামচ সাগু দিয়ে দিলাম বেশি লাগবে না অল্প করে সাগু দিলাম এটা চুলাই যত ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ সাগুটা একটু নরম ফুটে না ফুটে না সাগুর ইয়ে শেষ কাজ শেষ আমার এখন খেজুরটা আছে এই খেজুর আর এই বাদাম পেস্তা আর কিছুই করতে হবে না এইটুকু একটু চুলায় বসিয়ে একটু হালকা আছে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে এই জিনিসটা এমন যে চুলায় আপনি বসিয়ে রেখে কিন্তু অন্য কাজ করতে পারবেন না এটা সারাক্ষণ নাড়তেই হবে কারণ এটা না নাড়লে নিচে জমে যাবে বা লেগে যাবে এখানে একটি খুবই লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে এখানে যেহেতু চিনি ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু এমন এমন জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যসম্মত কারণ খেজুর যেটা আসলে প্রকৃতিগতভাবে ফলের ভিতর আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আরেকটি প্রিয় খাদ্য এই খেজুর সাথে আছে বাদাম এগুলো খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ জিনিস শুধু তাই নয় হাদিসে এসছে এই তালবিনা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম 
বলেছেন বিশেষ করে যাদের মধ্যে ক্লান্তি আছে যাদের অসুস্থতা আছে এমনকি অবসাদ বিষণ্নতা অর্থাৎ মন খারাপ তাদেরকেও কিন্তু আল্লাহ রাসুল এটা খেতে বলেছেন শুধু তাই নয় আয়সার আদেল আনহার হাদিসে বর্ণিত আছে যে অসুস্থ রোগীর বাসায় এই তালবিনা রান্না হতেই থাকতো চুলোয় হাড়িটি থাকতো যতক্ষণ না ওই রোগী সুস্থ হয় অথবা যতক্ষণ না ওই রোগী আসলে ইন্তেকাল করে অর্থাৎ এই তালবিনা প্রস্তুত হতেই থাকতো হতেই থাকতো একটি অসুস্থ ঘরে কাজে আমরা সেভাবে যদি চিন্তা করি আল্লাহ রাসুল যে বলে গেছেন যে এটা খাও তোমরা অমুক অমুক সময়ে অর্থাৎ অবসাদের সময়ে বিষণ্নতার সময়ে এটা আসলেই খুবই ইনশাল্লাহ উপকারী এটার উপাদানগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে জি আরও কিছু আছে যে এই বার্লির জিনিসটা অনেকের হিমোগ্লোবিন কম থাকলে এই বার্লিটা কন্টি এক মাস ধরে যদি যারা খেতে পারেন এটার হিমোগ্লোবিনের কমতিটা ইয়ে হয়ে যায় শুধু তাই নয় এই বার্লিটা কাঁচা বার্লিটা যদি পানিতে এক রাত ভিজে রেখে পরের দিন সকালে যে বার্লির পানিটা যদি খেতে পারেন এটা যাদের ইউনিয়ন ইনফেকশান আছে তাদের এটা অনেক উপকারে আসে চিনির বদলে যে খেজুর দিয়ে যে এত সুন্দর করে একটা ডেজার্ট করা যায় এটা আমরা চিন্তাও করতে পারি নাই আর একটি জিনিস আপা এখানে কিন্তু প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া আছে জি যেটা নাকি এখন সব সময় বলা হয় যে আঁশযুক্ত খাবারে যেন আমাদের প্রতিদিনের খাবারে থাকে তো তালবিনা যদি আমরা প্রতিদিন সকালে একটু করেও খেতে পারি বা শিশুদের জন্য করতে পারি তাহলে খুবই উপকারী হবে এটা নিয়মিত খেতে পারলে কিন্তু খুবই ভালো খুবই ভালো সুতরাং এটা শুধু রাসুল্লাহ সাল্লাম পছন্দ করতেন এই ধরনের কোনো খাদ্য নয় বরং এটা এক আধারে একটি ঔষধের মতো মতোই হ্যাঁ ঔষধের মতো আবার পুষ্টিও দিচ্ছে হ্যাঁ দর্শক আমাদের তালবিনাটা এখন অনেকটা ঘন হয়ে গেছে সাগুদানাটা একটু নরম হয়ে গেছে এখন আমরা এই খেজুরের কাটা খেজুরটা এখানে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ হ্যাঁ এটা দিয়ে আস্তে আস্তে করে নাড়তে হবে আর একটু ঘন হয়ে আসলে বাদাম পেস্তাটা আর এলাচ দানাটা দিয়ে আমরা নামিয়ে ফেলবো নামিয়ে ফেলবো আপনি মিষ্টি একটু দেখবেন যদি দরকার মনে করে আর একটা কি দরকার হলে একটু খেজুর দিবেন যারা অনেকে তো বেশি মিষ্টি পছন্দ করে আবার অনেকে কম মিষ্টি পছন্দ করে আমার মতে এই ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দশটা থেকে বারোটা খেজুরি যথেষ্ট হয়ে যাবে মিষ্টি আর এখানে দর্শক মণ্ডলী যদি আপনারা আরও মিষ্টি পছন্দ করেন তাহলে খেজুর উপর পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন কিন্তু হাদিসে দেখা যায় যে অনেক সময় উনি এটাতে মধু মিশিয়েও খেয়েছেন এটাও পাওয়া যায় বর্ণনায় হাদিসে তো আমরা সবগুলোই করতে পারি এবং এগুলো প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যপ্রত ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর ঘ্রাণ বেরোচ্ছে যদিও দর্শক মন্ডলী আপনারা হয়তো টিভিতে শুধু দেখছেন কিন্তু আমি পাচ্ছি খুবই সুন্দর ঘ্রাণ এটা আপনারা প্রতিদিন সকালে নাস্তার সাথেও খেতে পারেন এখন রান্না হয়ে গেছে পরিবেশনার জন্য এখন আমি এটা চুলো থেকে নামাচ্ছি এই যে আপা হয়ে গেছে এখন আমরা ঢালবো ইনশাল্লাহ আমাদের মোটামুটি পরিবেশন শেষ এখন আমি সামান্য একটু সুন্দর লাগার জন্য একটু খেজুর দিয়ে কারণ এটা খেজুরের ডেজার্ট বলে আমি খেজুর দিয়ে এটা একটু সুন্দর করে একটু সাজিয়ে দিলাম সব জিনিস কোনো জিনিস সাজিয়ে দিলে খেতে আরো বেশি ভালো লাগছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে দর্শক মন্ডলী আপনারাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন উপরে খুব সুন্দর করে খেজুরের মতো করে ফুল করা হয়েছে এবং আরো বাদাম ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে প্রত্যেকটি আসলে খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদান আপনারা সবাই এটা চেষ্টা করবেন এবং তৈরি করবেন তাহলে আপা আমরা তো সারিত পেলাম তালবিনা পেলাম আর একটা জিনিস আছে যেটা রসুল্লাহ খাওয়ার পরে শূন্য হিসাবে এটা খেতে এবং একটা পানীয় আমরা একটু পরিবেশন করতে চাই ইনশাল্লাহ যেটা রসুলের খুব প্রিয় পানীয় আপনি তাহলে বোধ হয় নাবিজের কথা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ নাবিজের কথা বলছি নাবিজটা আসলে রসুল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় পানীয় যেটা আমরা যেটা খুবই হেলদি এবং রিফ্রেশমেন্ট পানীয় হিসেবে আপনারা খেতে পারবেন সবাই নাবিজ তৈরিতে যা যা লাগবে খেজুর সাদা কিসমিস কালো কিসমিস পানি তো আপা আপনার এখানে দেখছি তিন ধরনের জিনিস মনে হয় তিন রকম নাবিজ তৈরি করবেন জি তিন রকম নাবিজ তৈরি করে দেখাবো একটা হলো খেজুর দিয়ে একটা হলো একটু সাদা কিসমিস সাদা হলো কালো কিসমিস দিয়ে 
তিনটা তিন রকম হয় কিন্তু সাদে কিসবিসে সাতটা একটু ওই এক রকম হবে খেজুরের সাতটা হয়তো অন্য রকম রকম হবে তো আমরা একটা গ্লাসের মধ্যে এক গ্লাসের মধ্যে করে দেখাই আমরা কে এই এই খেজুর যখন নাবিস তৈরি করব তখন এক ধরনের খেজুর সব সময় ইউজ ব্যবহার করতে হবে দুই তিন রকমের খেজুর ব্যবহার করলে সাতটা डिफरेंट অন্য রকম এসে যাবে তো আমরা এখন খেজুরটাকে একটু কেটে নি কেটে নি বিচিগুলি ফেলে একটু পরিষ্কার করে নিব দেখে নিব ভালো করে ভিতরে যেন কোনো পোকা মাকড় কিছু যেন না থাকে তো আমরা এক এক গ্লাসে তিনটা খেজুর দেব আচ্ছা আবার হাদিসেও এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন যে নাবিস তৈরির সময় কাঁচা পাকা খেজুর উভয় যেন মিক্স করা না হয় মেশানো না হয় অর্থাৎ শুধু পাকা হলে পাকা কাঁচা হলে কাঁচা অথবা কিশমিশ ও খেজুর এই দুটোকেও মিশাতে নিষেধ করেছেন মানে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা মিশাতে বলেছেন সুন্দর হচ্ছে আচ্ছা কেটে নিলেন কেটে নিলেন তাহলে ভিজবে আরো সুন্দর করে এটা এখন এই রাখলাম এখানে আমি এক গ্লাস পানি আচ্ছা পানি দিয়ে দিচ্ছেন সুন্দর আপনি ভিজিয়ে দিলেন এটাকে একটু ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে আচ্ছা ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে একটু একটু ঢেকে রাখলেই ভালো হুম হুম কারণ এটা অনেক কিছুক্ষণ রাখতে হবে তো আমার আমি পাঁচ ছয় ঘন্টার মধ্যে এটা রেখে এভাবে রেখে দিব ভিজে যাব এটা থেকে যা যা বের হওয়ার বের হয়ে যাবে পানির সাথে মিশে যাবে আচ্ছা তো তখন এটাই আমরা নাবিজ হিসাবে আমরা পান করব রাসুল্লাহ সাল্লাম এটা প্রায় সময় সকালে পান করতে রাতে কয়েক ঘন্টার জন্য যখন ভিজানো হয়ে যেত সকালে উঠে এটা পান করতেন সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে পাঁচ ছয় ঘন্টার মধ্যে এটা ভিজে যাবে এবং এর বেশি ভেজানোটা উচিত হবে না আসলে হাদিসেও এটা এসেছে যে কয়েক ঘন্টা পরই এটা খেয়ে ফেলা উচিত এটা বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রেখে খাওয়া উচিত ছিল কারণ এটার পুষ্টিগুণ স্বাদ সবই তখন নষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই শরীরের জন্য এটা ভালো হবে না জি হ্যাঁ তাহলে আমরা কিছু জিনিসটা ভেজাব এটাও खेजुर লালচি কালার আসবে কিন্তু এটা কিন্তু আসবে না মানে পানি সাদা সাদা সাদাটাই থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা এটা আরেকটা ড্রিস এখন আমরা এটা এখানে একই ভাবে একই দিন সব একই পদ্ধতিতে তো এটাও আমি তিন চামচ দিয়ে এটাও তিন চামচ দিয়ে আচ্ছা আর খেজুর দিয়েছেন তিনটা তাহলে সবই তিন হিসাবটা সহজ সহজ হ্যাঁ আবার এটাও এসছে বর্ণনায় যে এই পানীয়টি অনেক সময় দুধ মিশিয়ে খাওয়া হতো অর্থাৎ একদম প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ পছন্দ করেন তাহলে এটাতে কিছু দুধ মিশিয়ে নিতে পারবেন এবং দুধ তো আমরা জানি খুবই উপকারী খাদ্য এবং একটি সুষম খাবার এটা মিশিয়ে খেলে যারা খেতে পারেন তাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই খুব উপকারী হবে ইনশাল্লাহ আমি আরেকটা কথা বলতে চাই এ আপনি যখন এই পানিটা পান করবেন এই যে অবশিষ্টটা থাকবে এটাও কিন্তু আপনি নষ্ট করতে হবে না এটাও কিন্তু একটা আরেকটা পানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন এটা পানিটা পান করার পর অবশিষ্ট আপনি ব্ল্যান্ড করে একটু মধু মিশিয়ে এটাও খেতে পারেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা গ্লাস গ্লাসে যে ঢালা হলো তিনটা গ্লাস থেকে ছয় রকমের ড্রিঙ্ক বের হবে দুধ মিশালে প্রত্যেকটা দুইটা দুইটা করে দুধ মিশালে ওটা আবার আরেকটা আলাদা আলাদা স্বাদ ওইটাও ওইটাও খেতে কিন্তু পানি হবে হ্যাঁ আর এই কিশমিশটা একটু একটু টক টক হয়তো একটু লাগতে পারে কারণ কিশমিশের এক একটা কিশমিশের এক এক রকম থাকে তো তো ওইটা আপনি আবার একটু টক লাগলে মনে করবেন না যে কিছু একটা হয়েছে না এটা অনেক সময় লাগে এটা কিশমিশের অল্প কয়েক ঘন্টায় তো কিছু কিছু ওটা কিছু হয় না তো ওই আপনার তিনটা ওই পানীয়র থেকে আপনি ছয়টা ছয় রকমের পানীয় ফ্রি ইয়ে করতে পারেন আর কি আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ এটিএন বাংলার বারোই রবিউল আউ্বাল উপলক্ষে এই বিশেষ রান্নার অনুষ্ঠানে আপনি এসেছেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমরা এই জন্য যেমন আনন্দিত তেমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য আমার খুব ভালো লাগছে এরকম একটা সুন্দর একটা রসুল কব সাল্লা সাল্লামের প্রিয় খাবারগুলি যে পরিবেশন করতে পেরেছি এটা আমার সৌভাগ্য এটিএন বাংলায় এই আয়োজন করার জন্য যার জন্য আমি 
এসে আমি আপনাদের কাছে দর্শকদের কাছে একটা সুন্দর খাবার পরিবেশন করতে পেরেছি আপা আসলেই আপনার সাথে একমত অসংখ্য ধন্যবাদ এই এটিএন চ্যানেলকেও যারা আসলে এই প্রথম সমস্ত চ্যানেলের মধ্যে এইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লামের প্রিয় খাবার রন্ধন প্রণালী তার উপকরণ সব কিছু আসলে এখানে পরিবেশনা করা হয়েছে তো এটা দর্শক মণ্ডলীর জন্য অবশ্যই আমি বলবো একটি অনন্য এবং অতুলনীয় একটি অনুষ্ঠান এবং এই খাবারগুলো তৈরির পরে আমরা তিনজন মেহমানকে এখানে ডাকব তারা এখানে মাদ্রাসার তিনজন এতিম রাসুল সাল্লাম এতিমদেরকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বলেছেন এতে আল্লাহ তালা অনেক বেশি খুশি হন তা আজকে আমরা তাদেরকে আমাদের এই আনন্দের ভাগটুকু দিয়ে আমরা একসাথে সুন্নতি কায়দায় এই খাদ্য গ্রহণ করব ইনশাল্লাহ রাসুল সাল্লামের পছন্দের খাবারের মধ্যে আপা বানিয়েছেন সারিদ তালবিনা এবং নাবিজ তো বাচ্চারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে খাবার এটাকে বলে সারিদ এবং এটা সারিদের সাথে রুটি ভেজানো হয়েছে রাসুল সাল্লাম খুব পছন্দ করে এই খাবারগুলো খেতেন সাথে আছে কিছু সবজি হ্যাঁ আরেকটি হলো তালবিনা যেটা বার্লি এবং অন্যান্য উপাদান খেজুর টেজুর দিয়ে তৈরি আর এই সারিদের সাথে আমরা রুটি দিয়ে খাবো আর তোমাদের সামনে পানীয় রয়েছে যেটাও রাসুল্লাহ সাল্লামের খুবই প্রিয় একটি পানীয় আমরা এগুলো সব একসাথে আজকে ইনশাল্লাহ খাবো এবং বিসমিল্লা করে খাবো খাওয়ার পরে আল্লাহকে শুকর আলহামদুলিল্লাহ বলবো তা আমি তোমাদেরকে বেড়ে বেড়ে দেই বিসমিল্লাহ